我今天一定要逼梁飞把我们的家产还出来，否则我就跟他同归于尽。梁飞，梁飞，我有事儿。梁飞，你停下来！我现在有事儿，没工夫你说话。梁飞，怎么了？你现在已经拿到钱了，我那一半呢？财产过户需要时间嘛？我现在也不是董事长，不能卖公司。到时候等我把所有事情都处理好，你那一半我一分都不会少给你的。你少骗我了，你根本不想给我一分钱是吗？从头到尾，你只是想利用我，你这个骗子！方彤，你干什么你？你我这么做是为了我自己吗？还不是为了你肚子里的孩子？这孩子不是我们俩的骨肉吗？什么为了孩子？这都是你的借口。顺便告诉你，就算我把孩子生下来，我也会自己养育他，绝不会让他叫你一声爸爸。你敢？我有什么不敢的？为母则强，为了我的孩子。我什么事情都做得出来，有你这样的爸爸，只会让孩子感到羞耻。除非你现在听我的，立刻收手，要不然我干脆去把孩子拿掉。你敢动我的孩子，你试试，信不信我杀了你？放手，我有什么不敢的？我现在就去。你回来！放手！给我回来！放开我！别走！你放开我，梁飞！滚开！滚开！给我回来！不许去！干什么？手！回来！我！我不许你去！你们终于说实话了。你怎么会来这儿？妈，原来你肚子里的孩子不是一翔的，你还想继续骗他是不是？你还想跟他做夫妻啊？妈，你听我说，说什么说呀？我都录在这个里面了。我会把这个给易香看，我要让易香跟你离婚。妈，不要！还有你，你居然伪造我的签名笔记，把我的股份全都转走，甚至夺走我们的公司和我的家产，是吗？感谢你，铁证已经全部录在这个手机里了。我要把这个交给乙安，要让乙安去告你，告诉你让他跟你离婚。哼，死老太婆，原来这些都被你发现了啊？那你以为？你今天还能活着离开这儿吗？你想干什么？你说呢？梁飞，梁飞，别拦我！梁飞，你别逼我。哼，看来你今天还是有备而来。你想玩大的，我今天就陪你玩。刺，你往这儿刺，朝着刺，你敢不敢刺啊你？梁飞，啊、你干什么呀？你要再逼我，再逼我，我就跟你拼了！<笑>死老太婆，啊，我让你的儿子变成乌龟，我把你女儿弄得生不如死，还夺走你们家的一切。你恨我？你动手啊？你动手啊你？<笑>怎么？<笑>你没胆子了你啊？我就知道你只会虚张声势，你根本就没胆子下手。你这个恶魔！<笑>他说我是恶魔。啊！刘飞、啊，把手机给我，给我，给我！放手啊！拿！放手！把手机拿！放手！放开我！放手！你放手啊！给我！放开我！别碰我！放开！拿来！你放开他！放手！给我！放开！把手机给我！放手啊！给我！放手！放开他！你！你！你！你！啊！走，快走！周岩，你找死啊你！梁飞，你放开我！不是他们死，就是我们死！别追了，站住！飞！妈，我跑不动了。妈也跑不动了。听我说，刚才我用这个手机把梁飞说的话全部都录下来了。他亲口说，方彤肚子里的孩子是他的。这都是证据，这是告到梁飞的证据。依安，你去找附近的派出所报警去吧。妈，那您呢？你快去吧，孩子。不行，妈，我不能让你一个人在这儿的。梁飞他心狠手辣，他一定不会放过您的。他要是想把我怎么样，我就跟他拼了。不行，妈，您不能这样，不能。依安，都怪妈一时糊涂。
把我们家害成这个样子，妈已经没有脸面再面对你们了。怡安，妈爱你，回去跟你爸、你哥说，妈妈是爱他们的。好，你们一定要好好的，听见没？我一定要从梁飞的手里把我们家失去的全部都夺回来。妈，你不要这样，我不要你这样，妈，妈妈快去吧，孩子，妈，走吧，妈妈走啊！你又不走，我也不走，不行，怎么走走妈，快走，快走，妈，怡安，别管我，你快去呀、啊！这回你们跑不掉了吧？手机给我。你们已经没路可逃了，给我，快，快把他威胁我们的事情都给拍下来，赶紧去报警。呀，对，拍下来，拍下来，走，去报警，去呀、啊，你，你妈，快去，快去呀、啊，把手机给我，给我，我死都不给你的，放开我，梁飞，把手机拿来，放开我的女儿，放开我的，放开我的，放开我。放手！放开！知道是我们干的，我们快走！妈，妈，依安，快走！妈，快走！走啊！妈，快走！依安，走！快走！你放开我！快点！放开我！走啊！什么？雨香，振作起来，你行的。赶紧开车赚钱吧。喂，张鹏，袁平，他没跟我们在一起啊？什么事找他那么急啊？有阵云下落了。哎，等一下。哦，谢谢。姐姐，请问去哪儿？我到润衡路七百九十八号。甜心，雨翔，你怎么会来开出租车啊？嗯嗯嗯，我一个朋友刚好请假两天，就让我帮他开几天车。是你帮他，还是他帮你？你宁可来开出租车
也不愿意到我公司上班。自尊和面子真的有那么重要吗？你是跑来教训我的吗？那不好意思，我还要载客人做生意呢。我也是客人，出租车不能挑客人吧？那请问小姐，你要去哪儿？瑞恒路七百九十八号。好，可以前面走路就越偏了，你去那干嘛？我去找郑。我现在应该给袁平打电话。怎么还是不接电话？你和袁平现在怎么样了？什么怎么样？你们都是单身，又有好的工作，总算排除万难在一起了吧？周以翔，原来你还是用这种眼光在看我们呢？难道不是吗？我看你跟他总是出双入对的，好事将近了吧？你为什么要变成这个样子？以前那个大气开朗的周以翔跑到哪儿去了？难道就因为你家变得落魄，你也变得阴阳怪气，变得猜忌多疑了吗？我没有，没有，要不然你不会拒绝我对你的帮助，甚至是我要介绍工作给你，你都不肯。那是因为你和我已经没有关系了，我不希望你因为我的事情再费心。就算当不成夫妻，我们是朋友不是吗？在遇到困难的时候你帮助我，现在你家里有事你就躲避我，难道你觉得我是那种嫌贫爱富的人吗？难道只有你可以对人好，只有你可以扮演救世主吗？男人本来就应该照顾女人，保护女人的。对，所以反过来，男人被女人保护、被女人照顾就是不应该了，是吗？你这什么逻辑？什么狗屁想法、啊？对我就是个大男人，我就是不想被人家同情，尤其是你，行不行？原来爱情就像烟火，就算再怎么花里过。我希望在你的心目中，那个周一翔，永远都是那个有理想、有抱负的周一翔，而不是现在这个样子，开着出租车到处乱跑、四处找大工机会的周一翔。你看你现在的样子，是个女强人，而我呢，我就是个蓝领大叔，我们的身份早就调换过来了。一个人的价值不在于他的外表，不在于他的身份地位，而是在于他有没有一颗真诚的心。当初我爱上你，并不是因为你有钱，现在也不会因为你没有钱而看不起你。周以翔，是你太看清我，原来我在你心里就是这么一个肤浅的人。停车。喂，还没到呢。你停车，你要去哪儿？我要换一辆车坐。停车。这么偏僻，你打不到车的。我在心中，只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。这两个人怎么回事？出去了到现在还不回来？写给我的信，这都是三十多年前寄的了，怎么到现在才看到？难道
阿胜，看了这些三十几年前的旧信，相信你已经知道是怎么回事了。是我，是我拦截了高燕寄给你的这些信，是我不让他来找你要钱的。也因此害他失去了救丈夫的机会，迫使他和亲生女儿骨肉分离，让他置身在异乡奋斗，忍受孤寂。这一切都是我瞒着你做的，这也是为什么高燕会发誓要打倒我们容易够的原因。因为这是我欠他的，当初我的一念之差，害得一个好好的家庭就此破损。现在是我的报应来了。是我一个人的错，应该由我一个人承担。我会用我的生命来偿还。为了捍卫我们的家，我死不足惜。我只想跟你说，如果还有来生，我愿意再做一次你的妻子，做以香和以安的母亲。我爱你，李红绝壁。李红，李红，你到底想干什么？喂，你说什么？认尸。我的宝贝女儿，你和你妈到底发生了什么事情？以安，我的宝贝女儿，你和你妈到底发生了什么事情？嗯。<笑>你们来了，爸，妈，妈，他真的……有人在河道里发现了怡安和你妈，他们被救起来的时候。你妈就已经断气了，为什么？为什么会这样？为什么会这样？为什么？为什么？好了，不怕，不怕，不怕。为什么？为什么？为什么？为什么？爸，爷，爷，他。一时无法承受，所以干脆就把自己的心给封闭了。从此生活在童年时候无忧无虑的日子里。为什么？为什么？呀、yeah.。
别怕，没事了，没事了。以安，别怕，没事啦，没事啦，没事啦。<笑>没事啦。<笑>为什么？到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？身上有几处伤，但并不严重。可是，他也许是受了太大的刺激，一时无法承受，所以干脆就把自己的心给封闭了。从此生活在童年时候无忧无虑的日子里。为什么？啊！延安，别怕，没事了，没事了。延安，别怕，没事啦，没事啦，没事啦。没事啦，为什么？到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？你放心，从今天开始，我会在你的身边好好的照顾你。真的吗？嗯。小云，小云，哦，小云，我的宝贝，终于回来了，终于回来了，终于回来了。妈，来，让妈看看，瘦了，不过没关系，妈妈会把你的身体调养好的。小云，到底发生了什么？怎么回事啊？那天我跑出去找袁平，好像出了车祸。之后我就什么都记不得了。没关系，全都过去了，啊。甜心，宛若阿姨，你怎么来了？你好像哭过。没想到，李红就这么死了。居然发生这种事情，周伯伯一定很难过，所以我才想，拜托宛若阿姨一件事情。
什么都看着我？小云，其实周生就是你的亲生父亲。小云，是妈妈不好，妈妈一直在骗你，妈妈对不起你，对不起，对不起你，妈，对不起，对不起你，小云。沙子吹到眼里了，那，那我帮你吹吹吧。好。嗯、怎么样，好点了吗？眼好怪。这个给你吧，爸爸。喜欢吗？谢谢。这。我采的，呀，嗯，让爸爸亲亲你，嗯，嗯，嘿嘿嘿小云，你不是已经……我没有死，在我没有跟亲生父亲相认之前，我怎么舍得离开呢？亲生爸爸，所以你才会对我那么好，那么爱我。我应该早一点把你认出来才是。我不是在做梦吧？你真的是，真的是小云。身上流着您的血，我是你的小云。
是谁呀、啊？为什么你们两个要抱抱呢？<笑>雨安，我叫郑云，以后云姐姐陪你一起玩，和爸爸一起照顾你，好不好？那，那你现在能陪我一起采花吗？嗯，那走吧。<笑>好不好看啊？姐姐好漂亮！爸爸，你看，姐姐漂不漂亮啊？您看，多开心！休息一下吧。坐下。这个是……哎，这是李红被打捞起来以后，身上所留下来的遗物。叶安，你拿手机做什么？呀，不行，我不能给你。妈妈说过，这个手机很重要，要拿到最近的派出所去报警。报警？报警？我要报警！呀呀呀！呀，你们放开我！呀，你冷静点。呀，别说了。呀，你说清楚，为什么要报警啊？啊，是谁把你们推下河的？啊，我不知道，我不知道。那你为什么要报警呢？手机里面有什么东西啊？是妈妈跟我说的。说东西很重要，我不知道。好，没事的，没事的。我不知道。乖，好了，好的。我要去报警。叶安看到手机反应这么大，会不会跟他妈妈失足落水有关系？不知道，很有可能。伯母和叶安不可能无缘无故掉到水里，说不定是有人想抢他们的手机，他们只顾逃跑，所以才会失足落水的。李红离开的时候，留下了一封信给我。心上说：“是他一个人造成的错误，所以就由他一个人来承担，他用他的性命去补偿。”哎，所以这么说，妈很有可能是去找梁飞的，说不定梁飞因此对妈不利，妈用手机拍下了证据，最后才引来了杀身之祸的。那这个手机太重要了，说不定里面记录了李红和乙安真正发生意外的原因。叶安，把手机给哥哥好不好？不不，叶安，哥现在真的很需要这个手机，你给哥好不好？不，不能给你，我不能给你。给我。不，叶安。不，我不。啊！我不知道，我不知道。叶安，叶安，叶安，叶安，叶安，叶安，好了，叶安，叶安，叶安，乖，乖，乖，乖，乖，你告诉我们，坏人是不是梁飞？好了，好了，好了，好了，好了。好了好了好了，乖啊，乖。叶安，乖，你别怕，听我说，你妈妈很有可能在这手机里面留下了什么线索，这也是唯一可以让我们知道你们究竟发生了什么事的记录。这是他最后为我们做的一件事，所以他才会要你赶快去报警的，对吗？叶安，你妈妈用最后的生命来保护你，现在是你该回报的时候了。把手机给我，让我们拿去报警，好吗？你，你会帮我对付坏人吗？嗯，我会保护你，会帮你赶走坏人的。嗯。没事了，叶安
你妈妈要是看到你这么乖，这么勇敢，她一定会很开心的。嗯，没事了。<笑>一香，谢谢。好了，开不了机啊！一定是泡过水之后，手机出故障了。张鹏，可以想办法修复吗？好，我请他想办法。无论如何也要把手机的资料修复好。麻烦你了，梁飞这个人、哦、太可恶了，居然为了个人的私利。竟然不择手段！如果李虎真的是被他害死的，无论如何，我都要把他给揪出来，让法律去制裁他。严乖，严乖啊！喂，林秘书。哦，有这样的事儿。好，我知道了。妈，怎么了？梁飞明天要召开董事会，他要让大家推举他为董事长。有传媒说，他当了董事长以后要把荣誉购卖掉。我看他一定是心虚，才会这么急想要把荣誉购给卖掉。等他拿到钱，他一定会马上离开这里，到时候再想要抓他就不容易了。难道就没有其他办法可以阻止他了吗？哦，对了，伯父，我记得之前您给了郑云百分之十的股份吧？我这里也有以翔给我的百分之十五，这样我们加起来就有百分之二十五了。梁飞手上，我有李红和以安的股份，加起来是百分之四十五。他现在是荣誉购最大的股东，这个董事长他当定了。那也不一定。如果在明天之前。我们能够从其他股东那里收购一些股份的话，说不定有机会把梁飞扳倒。那起码至少还要收购百分之二十一的股份，这样才能赢过梁飞。而且，这可要花很多的钱呢、啊。梁飞把我们一家人害成这个样子，现在又要卖掉爸医生的心血，我真的好不甘心啊！我知道，有一个人可以帮上忙，但是他不一定对你愿意伸出援助之手。你是说高叶？嗯今天是什么好日子？你们俩居然要请我吃饭！大嫂，周胜，他怎么在这儿？哎，高总，对不起啊，是我不好，没有跟您说清楚。可是您既然已经来了，就请您听周伯父说几句话，好不好？是啊，周胜。是真心诚意的来跟你解释误会的，误会。宛若，你最知道我跟他之间是误会吗？那确实是场误会。周胜，他一直蒙在鼓里，直到李红留给他一封信，他才知道事情的来龙去脉，才知道你为什么这么恨他。所以这一切，其实都是因为李红。好了，宛若，不要再说了。我现在才知道，你生气的原因。我也才了解，我给永年兄和您的家人造成了多大的伤害。我辜负了永年兄对我的信任，也愧对您和您的女儿。我不敢祈求您的原谅，我只想诚心诚意的给您道个歉。这个道歉晚了三十年
，但是从这一刻开始，我会牢牢记在心里，时时刻刻的提醒自己，当年我是怎么伤害了我最要好的朋友和他的家人。如果我有下辈子，我愿意为你们一家人做牛做马，来弥补我这辈子所犯下的罪孽。这里面是乙香的百分之十五和郑云百分之十的股份，他们都愿意无条件的交给您，就算是为我这个做父亲的赎罪吧。你以为你这么做就能赎清你的罪吗？我知道这些股份与我对您造成的伤害根本无法相提并论。但我还是请求您收下吧，因为只有您才知道该如何善用它。你想让我收购其他人的股份，成为荣誉购最大的股东，成为荣誉购新的董事长？我相信您入主荣誉购之后，再加上宛若和田心这两位得力的助手，一定可以把荣誉购的精神。更加的发扬光大。荣誉购是我一生的心血，我宁愿把它交给您，也不愿意眼睁睁的看着它落入坏人的手里。大嫂，拜托您了。做这么多事情，你觉得值得吗？我这么做不只是为了以翔，也为了我自己。为了替我跟我逝去的孩子讨回公道，让那些做了坏事的人、伤害别人的人得到应有的惩罚。高总，您对我的好，对我的关照。我一直都很感激，您对我来说就像是妈妈一样。我从来就没有要求过您什么，只有这一次，我希望您可以答应我，别让那些坏人把容易够变成牟利的工具。你都开口求我了，我能不答应吗？高总，谢谢你。可是，你要答应我一个条件。什么条件？我这次回国，想办的事都办完了，心愿也完成了。我打算下个月回美国去。下个月就要回美国？怎么这么突然啊？嗯、你该不会是……我在美国有很多事情要打理，所以如果你答应我成为荣誉购新的董事长，我，你要我成为荣誉购的董事长？是的，只有你答应我，我才能投资买下荣誉购。可是我
，我可以吗？我怕我会辜负您对我的期望，我怕我没有足够的能力。你绝对可以，因为，因为你是我一手教育出来的，我培养了你，我看着你成长，我看着你变得坚强。现在我知道了。我就是回美国，不在你身边。我相信，我不在，你也会做得很好。高总这次开这个会是什么意思？来，感谢各位股东的大驾光临。大家都知道，在过去，我们公司的前董事长周胜和李红，因为自家人的茶壶风暴。搞得整个公司乌烟瘴气，不但公司的名誉受损，而且业绩也下降了不少。所以，我们今天在这里要重新选出一个真正能够带领公司走上康庄大道，并且为各位股东谋福利、谋收益的新领导人。行啊，而这个人就是我梁飞。我梁飞现在是整个公司最大的股东，而且我过去经营地产有成，被封为地产王。我保证，只要我当上董事长以后，今年年中的分红会比过去增长一倍以上。哼，别说的那么好听，现在整个业界都在传说，你打算一当上董事长，就把公司贱卖出去。我们怎么信得过你啊？是啊，是啊，我有个朋友跟我说过，他也认识一个地产王，啊，过去啊确实是经营地产发迹了，但后来因为经营不善，携款逃跑了。不知道那个人是不是就是你啊？不是，是不是？说不定就是他，就是，这还真难说。这个不是，真难说。哎呀，我听听，我听听啊，谁在那吵呢？啊！谁在那吵呢？吵，吵什么吵？啊！你想怎么样？你再给我说一遍。想耍流氓？我耍流氓怎么样？好了，别那么生气吧。哼！不管你们信也好，不信也罢。我现在都拥有容易购百分之四十五的股份，你们所有的人加在一起，能有我一半多吗？如果你们今后还希望过上好日子的话，现在最好少啰嗦两句。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
，他手里的股份不过才百分之二十一，连我的一半都不到，怎么可能会成为公司的最大股东？那再加上我这里的呢？我有百分之十五的股份。看一下，周以翔，你是不是连最基本的算术都不会？你这里的百分之十五加上百分之二十一，只是百分之三十六而已，而我呢，百分之四十五，你们还差得远呢。那就加上我的百分之十，就刚刚好了。啊、这这，云，你不是？梁飞，小云跟你有什么仇啊？你为了拆散以翔和甜心，竟然伤害无辜，我是绝不会让你得逞的。梁飞，现在加上郑云这百分之十的股份，甜心手里已经有容易够百分之四十六的股份了。虽然只比你多百分之一，但他还是赢了。所以新一任的荣易构董事长就是甜心了，梁飞，你不要再争了，把公司的经营权交给甜心吧。你给我闭嘴！哦哦、百分之一、哎，你们只赢我百分之一的股份，就想拿下荣易构，没有那么容易的事情。我梁飞是谁啊？啊？我梁飞怎么可能把到嘴的肥肉给吐掉？对，还有。还有这里这些股东，他们可以把他们手上的股份让给我。你们开价吧，多少钱我都给你们。百分之五，啊，百分之六，我只需要百分之六的股份，我就可以赢得容易够百分之五十一的股份。到时候还是我梁飞赢。算了吧，梁飞，我宁愿把我的股份留着。甜心他经营的时尚网，没多久就出了那么好的成绩。嗯，如果他来当公司的董事长，那业绩肯定会攀升啊、嗯！到时候，我的投资回报不仅仅是多一倍，嗯、<笑>我投甜心一票。说得好，我也投甜心一票。哎，我们几个也投甜心一票。哎哎哎哎呀，太好了，谢谢！你现在是荣誉购的新任董事长了，气死你，气死你，气死你，气死你！我们终于打了一场胜仗了。我都说了，最终的胜利属于有正义感的人。我们这仗赢得太漂亮了，漂亮！我反对。我反对，我反对甜心成为董事长。我反对甜心当董事长。我反对甜心当董事长。你看，你看，你还反对？梁飞，你说了不算。都到了这个时候了，你还在做困兽之斗？好啊，今天吹的是什么风？啊，这么热闹，把你们一个个全都吹到这儿来了。别紧张，你说清楚，就是这个人，把你和你妈推进河里的，对吗？是他，是他，他是坏人，我不，我不要看到他，我不要，我不要看到他，我不要，不要，燕，不要怕，不要怕，爸爸在，我一定会为你讨回公道的，啊，燕，别怕，别怕。一个白痴的话你们都相信？难道你们全都跟他一样傻吗？臭王八蛋！你想我是真的？动手！就是就是。周以翔，你敢打
我？你信不信我再报警抓你？你不用麻烦了，梁飞，我已经报警了，警察很快就来。但在警察来之前，我有东西先给大家看，这是周伯母的手机。怎么可能？李红的手机不是已经跟着他掉到？哎，哦、啊，说漏嘴了吧？掉哪儿了？掉哪儿了？说呀！你是不是想说他的手机跟周伯母一起掉到河里了？就凭你刚才说的话就能证明一点？当时你在现场？你在现场？对，我在现场。我在现场怎么样？啊！我正好在那边，我正好经过那边，我看见了怎么样？看你！再说了，那个手机已经被水淹过了，他难道还能证明什么吗？是啊，是不能用了。但我的一个好朋友，张鹏，他是电脑专家，任何东西到他手里都能够修复。啊！哎呀！我说过我会揪出你的狐狸尾巴，这一次你法网难逃了。你们想栽赃给我对不对？不可能，你们没有证据。你们不可能栽赃给我，你们不可能定我的罪。梁飞，我赵氏跟你无冤无仇，你为了自己的贪业，你竟然掠夺我的家产，伤害我的家人，还害死我的妻子。我今天一定要你为你所犯下的罪行付出代价，杀人凶手。梁飞，警察来了，看你往哪里跑。我梁飞不可能会输，我梁飞不可能会输的。哎，小心！小心！站住！哎呦，哎，你干嘛呀？看热闹了，我去！你保护好星星，小心！好。太多的错事，该醒醒了，不要再执迷不悟，我们去自首吧。自首。这些人啊，跟着梁飞，狐群狗党，狼狈为奸，坏事做尽，活该被抓。确实是，哼，梁飞他那么作恶多端的，落得这么一个下场，也活该。哎，最可怜的就是易安了，好好的一个女孩子变成这样。哎，经过那么多事情之后。或许现在这个样子，对以安来说是最好的。他不用再想起那些让他伤心、难过的回忆了。嗯，也对啊。嗯嗯。